ஹலோ மக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் ஸோ எஸ் கைஸ் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வந்து ஒரு ஃப்ராடை பற்றி தான் பேச போகிறேன் ஓகே அந்த ஃப்ராடை பற்றினா எனக்கு வந்து நடக்க பார்த்துச்சு பட் நான் வந்து ஜஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் ஆகிட்டேன் இல்லைனா பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து அதோட ஒரு விக்டிமை வந்து ஃபாலோ ஆகிருப்பேன் ஸோ அது என்ன மாதிரி ஃப்ராடு ஓகேங்களா அந்த ஃப்ராடில் நீங்கள் வந்து எப்படி தப்பிக்கணும் அந்த ஃப்ராடை நீங்கள் வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஓகேங்களா அண்ட் இந்த மாதிரி இதை வந்து என்ன மாதிரி ஃப்ராடு அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பேசலாம் ஸோ வாங்க மக்களே வீடியோவில் போகலாம் ஸோ கைஸ் நம்ம வந்து நிறைய டைப் ஆஃப் ஃப்ராட்ஸ் வந்து பார்த்துப்போம் மக்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது சிட்ஃபண்ட் ஃப்ராடு பேங்க் ஃப்ராடு இது மாதிரி பார்த்தா எக்கச்சக்கமான ஃப்ராட்ஸ் இருக்குது இல்லை பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போ ரீசெண்ட் டைம்ஸில் நம்மளுக்கு வந்து ஃபோன் காலில் ஒரு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ராட்ஸ் இருக்குது அப்புறம் வந்து இன்டர்நெட் ஃப்ரா ஃப்ராட்ஸ் நிறையவே நடந்துகிட்டு இருக்குது இல்லை கீமெயில் ஃப்ராட்ஸ் எஸ்எம்எஸ் ஃப்ராடு இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா எக்கச்சக்கமான ஃப்ராடு பார்த்தீங்கன்னா நடந்துட்டு இருக்காது தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபோனை ஹேக் பண்ணிடுறாங்க லேப்டாப்பை ஹேக் பண்ணிடுறாங்க கம்ப்யூட்டரை ஹேக் பண்ணிடுறாங்க பார்த்தீங்கன்னா அது மூலம் பார்த்தீங்கன்னா காசு நடிச்சிடுறாங்கன்றது எக்கச்சக்கமான ஃப்ராட்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருப்போம் பட் இதில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இப்போது நிறைய நூதனமாக நடக்கக்கூடிய ஃப்ராட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா காலிங் மூலமாக நடக்கக்கூடிய ஃப்ராட் ஆஃபீஸாக பார்த்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் இப்போ பார்த்தினா ரீசெண்ட் டைம்ஸில் தெரிஞ்ச ஒரு கப்பிள் ஆஃப் இயர்ஸாக நடந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு மிக 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 ஃபேமஸான ஃப்ராட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த காலிங் ஃப்ராடு தான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேங்க் பார்த்திங்கன்னா பேங்க்லேருந்து கால் பண்ண சொல்லிட்டு ஒரு வடக்கன் கால் பண்ணுவான் நான் வந்து இந்த பேங்க்லேருந்து கால் பண்ணுறேன் நான் வந்து அந்த பேங்க்லேருந்து கால் பண்ணுறேன் செஞ்சு உங்களோட வந்து உங்களோட வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ புது கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு வந்து ஆஃபர் பண்ணுறோம் இதுமாரி வந்து உங்களோட பழைய டெபிட் கார்டு நம்பர் கொடுங்க உங்களோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து சிவிவி நம்பர் கொடுங்க ஓடிபி நம்பர் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆயிரத்து டீட்டெயில்ஸ் வாங்கிப்பாங்க அது தெரிஞ்சவன் பிஸ்தா கண்டிப்பாக கொடுக்க மாட்டான் தெரியாதவன் என்ன பண்ணுவான் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி கொடுத்துருவாங்க கொடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட காசு பறி போய்விடும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டைப் ஆஃப் ஃப்ராடு இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான காலிங் ஃப்ராட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பேங்க் சைட்லேயே நடந்துகிட்ருக்கு இப்போ வந்து நிறைய பேர் அதை வந்து சுதாரிச்சுக்கிட்டாங்க ஓகே இந்த மாதிரி நம்ம வந்து விழ வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஃப்ராட்ஸ் நம்ம போய் விழ வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் இப்போ சுதாரிச்சுக்கிட்டாங்க ஸோ அதனால பார்த்தீங்கன்னா இப்போ என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ ஒரு புதுசாக புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா வந்து நூதன முறையில் பார்த்தீங்கன்னா திருடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கும்பல் வந்து கிளம்பியிருக்கு இது வந்து புது டைப்பான ஒரு கால் கிடையாது புது டைப்பான ஒரு ஃப்ராடு கிடையாது இது ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நடந்திருக்கு ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியாவில் நடந்திருக்கு இப்போ கூட பார்த்தீங்கன்னா சேலமோ திருச்சி எங்கேயோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஃப்ராட் வந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த ஃப்ராடை பற்றி கேள்விப்படுதே இல்லை பட் இப்போ தான் வந்து அந்த ஃப்ராட் வந்து சென்னையிலையும் வந்து லேண்ட் ஆகிடுச்சு எனக்கு அது நடந்தது எத்தனை பேருக்கு நடந்திருக்குன்னு தெரியல ஸோ இன்றைக்கி அதை பற்றி தான் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டீட்டெயில்டாக உங்களுக்கு நான் வந்து சொல்ல போகிறேன் மக்களே ஸோ கைஸ் பிஃபோர் பிகினிங் தி டீட்டெயில்ஸ் கொஞ்சம் வெளியே வந்து சத்தங்களாக இருக்கும் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் என்னோடய கடையில் கொஞ்சம் தான் பேசிகிட்ருக்கேன் அதனால் வந்து செம்மையாக வந்து சத்தமாக இருக்கும் வெளியே ப்ளீஸ் மன்னிச்சுக்கோங்க மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து அந்த சத்தங்கள்லாம் வந்து இந்த என்னோட பேசுகிற இந்த அந்த வாய்ஸ் மூலமாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அவாய்ட் ஆகிடும் பட் அப்படி இப்படி ஏதாவது இந்த ஹார்ன் சத்தம் புல்லட் சத்தம் இதெல்லாம் கேட்டுச்சுன்னா தயவுசெய்து வந்து மன்னிச்சுக்கோங்க வெரி சாரி கொஞ்சம் அதை பேர் பண்ணிக்கோங்க வேறு வழி நம்மளுக்கு கிடையாது சரிங்களா ஏன்னா நான் வந்து பிகினர் அப்படின்றதுனால அந்த அதெல்லாம் நல்லா அரெஸ்ட் பண்ண முடியல பட் கொஞ்சம் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் பொறுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ வாங்க போகலாம் டீட்டெயில்டாக ஓகே மக்களை ஸோ எனக்கு வந்து எனக்கு கால் வந்தது எனக்கு வந்து ஒரு கால் ஃப்ராடு தான் ஸோ எனக்கு வந்து எனக்கு வந்து இந்த கால் வந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக நம்ம மிஜாங் புயல் வந்துச்சுல்ல மிஜாங் புயல் அந்த மிஜாங் புயலுக்கு கரெக்டாக முன் வாரம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக டேட் சொல்லணும்னா நைன் தேர்ட்டி எத் ஆஃப் நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ தேர்ஸ்டே அன்றைக்கி எனக்கு வந்து கால் வந்துச்சு கரெக்டாக வந்து ஒரு லெவன் டு டுவெல் நினைக்கிறேன் கரெக்டாக எந்த டைம் ஞாபகம் இல்லை ஒரு மதியம் போல் எனக்கு வந்து அந்த கால் வந்து ஒரு பொண்ணு வந்து பண்ணிச்சு ஒரு உமன் பக்கா தமிழ் பக்கா தமிழில் பேசு அது வந்து நம்ம வடக்கன் மாதிரிலாம் கிடையாது பக்கா தமிழ் பொண்ணு அந்த பொண்ணு அது பேசுகிற அந்த பாஷையை பார்த்தீங்கன்னா பக்காவாக இருந்தது தமிழில் பாருங்கள் ஒரு தமிழ் பொண்ணு இப்படிலாம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக இருக்குது வடக்கன் பண்ணுறாங்க ஓகே ரைட் பட் ஒரு தமிழ் பொண்ணு பண்ணணுமா அப்படியும் பார்த்து அப்படி பார்க்குறது ரொம்ப மனசு கஷ்டமாக ஆச்சு நம்பர் ஒன் ஸோ அந்த பொண்ணு
நான் உடனே எனக்கு வந்து ஒட்டனே ஒட்டனே எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆனது இது ஃப்ராடு கால் ஓகே இது ஃப்ராடு தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் அது ஃப்ராடுன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு கட் பண்ணலை நான் என்ன சொன்னேன்னா இல்லைம்மா என்கிட்ட ஆல்ரெடி நிறைய ஃபோன்ஸ் இருக்குது ஸோ தேங்க்யூம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் உடனே அதுவும் வந்து ஓகே சார் தேங்க்யூ சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோனை வச்சிருச்சு ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி இது மாதிரி நிறைய கால்ஸ் நான் பார்த்துருக்கேன் நாட் எக்ஸாக்ட்லி த சேம் பட் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு இது ஹோட்டல்லேருந்து கால் வரும் ட்ராவல் ஏஜென்சிஸ்லேருந்து வந்து கால் வரும் கால் பண்ணிட்டு வந்து சார் இது மாதிரி இந்த உங்களுக்கு வந்து உங்களோட இப்போ இப்போ ஹோட்டலேருந்து கால் பண்ணுவாங்க லைக் ட்ரைடன்ட் ட்ரைடன்ட் சொல்ல வரல இது மாதிரி சில ஹோட்டலில் கால் பண்ணுவாங்க கால் பண்ணிட்டு சார் மாதிரி வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு குழுக்கள் முறையில் தேர்ந்தெடுத்துருக்கோம் ஒரு மூணு நபர்களை தே தேர்ந்தெடுத்துருக்கோம் யூ ஆர் ஒன் ஆஃப் தி பர்சன் கங்க்ராச் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் உங்கள் நம்பர் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு ஸோ நீங்கள் வந்து எங்களோட ஹோட்டலுக்கு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் கிஃப்ட் கொடுக்குறோம் அப்படி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நானும் வந்து அடை போட அவங்க ஹோட்டலுக்கு ஒரு கூப்பிடுவாங்க அதனால் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா அடை போட இங்கே வந்து ஹோட்டல் கிளம்பி போகணுமா வேறு வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவேன்னா அதை அவாய்ட் பண்ணிவிடுவேன் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இல்லை இல்லை ஊரில் இல்லை வெளியூரில் இல்லை வெளியூரில் இருக்கேன் அப்படின்லாம் சொல்லிவிடுவேன் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க ஓ வெளியூர் இல்லை இருக்கீங்களா சார் எப்போ வருவீங்க அப்படின்னு கேட்பேன் நான் தெரிலங்க எப்போ வருவாங்க அங்கேயே செட்டில் ஆகிட்டேன் வருவேன் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு ஏதோ சொல்லிட்டு அவாய்ட் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் எனக்கு கால் வந்து வராது அதே மாதிரி கால் இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணுவேன்னா இதை ஆல்மோஸ்ட் அவாய்ட் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலாக அவாய்ட் பண்ணியிருந்துருக்கணும் பட் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது நான் சொல்கிறேன் லைட்டாக நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அதை மன்னிச்சுக்கோங்க பட் அந்த தப்பு நான் பண்ணிட்டேன் அந்த தப்பு நீங்கள் பண்ணக்கூடாது அப்படின் தான் சொல்கிறார் பட் தப்புன்றது கம்ப்ளீட்டாக பண்ணல அதையும் உங்களுக்கு வீடியோலாம் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா ஒரு எனக்கு ஆக்சுவலாக கரெக்டாக அந்த கால் வந்த சமயத்தில் எனக்கு அந்த ஒரு ஒரு வேலையில் இருந்தேன் நடுவில் அதனால் எனக்கு வந்து ப்ராப்பராக அது வந்து என்னால் ஜட்ஜும் அனலைஸும் பண்ண முடியல ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சு எனக்கு அதுக்கப்புறம் லைட்டாக திங்க் பண்ணி பார்த்தேன் என்னென்னா அது ஆயிரத்தி ஐநூறுபா கொடுக்குறாங்களா பதினஞ்சாயிரரூபா ஃபோனை நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வந்து ஒரு தாட் வந்தது கைஸ் இந்த தாட் மட்டும் வந்துடக்கூடாது இது தான் இவங்களோட ஒரு முக்கியமான வெப்பனு ஸோ அதனால் இந்த தாட் எனக்கு வந்தது வந்தோடனே நான் என்ன பண்ணேன்னா சரி ஓகே திருப்பி என்ன தான் பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பண்ணேன் திருப்பி வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ரிப்பீட் ரீ காலை அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு அவங்களுக்கே நான் வந்து காலை போட்டேன் கால் பண்ணோடனே சார் சொல்லுங்கள் சார் சொல்லிச்சு நானும் வந்து சரி ஓகேம்மா திருப்பி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் எனக்கு புரியல நீ என்ன பேசினேன் வேறு வேறு வேலை பிஸியாக இருந்தேன் அவங்க என்ன பேசுனிங்க தெரியல திருப்பி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு கேட்டுச்சு அப்போது வந்து திருப்பி வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது சரிங்களா ஆக்சுவலாக இந்த காலை ரெக்கார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பட் இருந்தாலுமே அது போட வேண்டாம் அப்படின்றத தான் போடலை அது மாதிரி ஒரு மாதிரி இருக்கும் அந்த கால் அதனால் அந்த 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 கால்ஸ் நான் வந்து எங்களுக்கு ரெக்கார்டட் கால் போடலை ஸோ திருப்பி கேட்டதுக்கு அதே தான் சொல்லுது இது மாதிரி வந்து இல்லை சார் உங்களை வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது மாதிரி வந்து ஒரு ஷோரூம் நான் வந்து ஐனா வாரத்தில் ஓப்பன் பண்ணுறோம் சென்னை ஐனா வாரத்தை ஓப்பன் பண்ணுறோம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா வந்து புது ஷோரூம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு எங்கள் ஸோ ஒரு நிறைய நம்பர்ஸ் எடுத்து குழுக்கள் முறையில் போட்டு அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு முப்பது பேர் செலக்ட் பண்ணிக்கோம் அந்த முப்பது பேரில் உங்கள் நம்பரும் ஒரு நம்பர் நீங்களும் செலக்ட் ஆகிருக்கீங்க அதனால் உங்களுக்கு வந்து நாங்கள் ஆஃபர் கொடுக்குறோம் ஓகேல்ல இந்த மாதிரி வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கோம் ஆஃபர் கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி வந்து ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபோனில் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குறோம் இந்த ஃபோன் ரெண்டு ஃபோனில் இந்த ஃபோனை செலக்ட் பண்ணி கொடுத்தீங்கனாலும் அந்த ஃபோன் உங்களுக்கு உங்கள் கையில் வந்து சேரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிச்சு நான் சொன்னேன் நான் கேட்டேன் ஏம்மா அது எப்படிமா நான் இதை நம்பர் அது ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஃபோனை எதுக்குமா நீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கொடுக்குற அதில் உங்களுக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு கேட்டது நான் சொல்லிச்சேன்னா இல்லை சார் எங்கள் லாபம் இருக்குதா அப்படின்றது எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் வந்து அது நான் சொல்லிச்சுன்னா இல்லை சார் இது வந்து இது ஒரு பிஸ்னஸ் தான் இது புது ஷோரூம் ஆரம்பிக்கிறோம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி எங்களோட ஆஃபர் யூஸ் பண்ணிட்டீங்க வாங்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஹாப்பி ஆயிடுவீங்களா ஸோ ஹாப்பி ஆனதுனால நீங்கள் வந்து ஒரு பத்து பேர் சொல்லுவீங்க அதனால் அந்த பத்து பேர்லேருந்து எங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க ஸோ கஸ்டமருக்காக தான் சார் இதை நாங்கள் பண்ணுறோம் அப்படின்ச்சு கேட்க நல்லா இருந்தது ஓகே ஃபைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் விட்டேன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சரி ஓகே சார் இது மாதிரி வந்து நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் இது மாதிரி வந்து அவர் ஓகே வித் இஸ் ஆஃபர் அப்படின்னு கேட்டுச்சு நானும் வந்து சரி இன்னத்தை சொல்கிறது ஓகே ஃபைன் கோஹெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டேன் ஐ மீன் கம்ப்ளீட்டாக கோஹெட் சொல்லலை கோஹெ
எல்லாமே நல்லா பேசுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன்னா சரி ஓகேம்மா ஃபைன் யூ சென்ட் மீ ஹோம் நீ வந்து எனக்கு வந்து வீட்டுக்கு இதை அமுச்சு விட்ரு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் ஏன்னா ஐநா வரத்துக்கு அவன் போவோம்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேனா வீட்டுக்கு எனக்கு அமுச்சு விட்ரு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஓகே சார் உங்களோட அட்ரஸை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அட்ரஸ் கேட்டுச்சு நானும் அட்ரஸ் கொடுத்தேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அட்ரஸ் கரெக்டான அட்ரஸ் கொடுக்கல அப்படி நீ லைட்டாக அப்படியே லைட்டாக மாற்றி மாற்றி ஸ்ட்ரீட்டு பேர் இதெல்லாம் பற்றி மாற்றி மாற்றி கொடுத்தேன் பின்கோடு மட்டும் கரெக்டாக கொடுக்க கரெக்டாக கொடுத்தேன் பட் ஆனால் மற்றது எல்லாமே வந்து மாற்றி மாற்றி கொடுத்தேன் அதுக்கு தேவையானது அதுக்கு வந்து அதுக்கு தேவையான ஆக்சுவலாக பின்கோடு தான் அது ஏன்னு உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ அதை மட்டும் கேட்டு கரெக்டாக வந்து வாங்கிடுச்சு ஃபோன் நம்பர் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஃபோன் நம்பர் கேட்டுச்சு அதையும் நான் வந்து தப்ப தப்பாக கொடுத்துட்டேன் இந்த ஃபோன் நம்பர் வந்து மாற்ற முடியாது ஏன்னா இந்த ஃபோன் நம்பர் தான் அதே கால் பண்ணிச்சு ஸோ அதனால் அதை மாற்ற முடியாது அதை தாண்டி பின்கோடு இந்த மற்ற ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்பர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் பின் பின்கோடு மட்டும் தான் கரெக்டாக கொடுத்தேன் அட்ரஸ் ஃபுல் அட்ரஸையும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைட்டாக மாற்றி மாற்றி கொடுத்துட்டு அது இல்லாமல் ஆல்டர்னேட்டிவ் அட்ரஸையும் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக மாற்றி மாற்றி கொடுத்த மக்கள் ஸோ என்ன ஆச்சுன்னா அதை வாங்கிக்கிட்டு சரி ஓகே சார் உங்களுக்கு நான் அமுச்சு விட்டுறேன் உங்களுக்கு நான் கொரியர் பண்ணி விட்டுருவேன் அது வந்து உங்களோட கிட்டே இருக்கிற போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போய் வந்து சேரும் நீங்கள் வந்து போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போயிட்டு நீங்கள் வந்து அதை கலெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் கேஷ் ஆன் டெலிவரி நீங்கள் அங்கே பே பண்ணி நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணினா போதும் அப்படின்னுச்சு ஏமா முதல்ல கேட்டது நீங்கள் அதை சொல்லவே இல்லையே கேஷ் ஆன் டெலிவரி வீட்டுக்கு வந்து நான் சேரும் என்னது இது அப்படின்னு கேட்டதுக்கு இல்லை சார் நீங்கள் வந்து அங்கே போய் தான் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கேஷ் ஆன் டெலிவரி மீன் கேஷ் கேஷ் கொடுத்துட்டு இங்கே ப்ராடக்ட்டை வாங்கிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராடக்ட் உங்கள் கையில் கொடுப்பாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஓகேயா இருந்தால் ஓகே ஓகே இல்லைன்னா நீங்கள் ரீஃபண்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு அங்கே தான் நான் டவுட் இருந்தது மக்களே கேஷ் ஆன் டெலிவரி அப்படின்றது டெலிவரி டெலிவரின்னு என்ன அது அதோடய பேரே தான் வீட்டுக்கு டெலிவரி பண்ணிவிட்டு நம்ம கேஷ் வாங்கிட்டு போகிறது தான் அதெல்லாம் முறை அது நான் நான் ஏன் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போகணும் அது போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போகிறதுக்கு நான் ஆயின ஆயின வரமே வந்துடுவேனே அதுக்கு நான் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் போகணும் அப்படின்றது எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு டவுட் வந்தது மக்களே அங்கே தான் நான் வந்து திருப்பியாக கன்ஃபார்ம் பண்ணல நான் என்ன சொன்னேன்னா இல்லைம்மா அப்போ கன்ஃபார்ம் பண்ணால் நீங்கள் இருங்க நான் உங்களுக்கு வாட்ஸ்அப்பில் கன்ஃபார்ம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஃபோனை கட் பண்ணி விட்டேன் அதுவும் ஓகே சார்னு சொல்லிட்டு அதுவும் ஃபோனை வச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா ஆக்சுவலாக கன்ஃபார்ம் பண்ணலை பட் அது வந்து உடனே பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ்அப்பில் அந்த ஃபோட்டோஸ் டீட்டெயில்ஸ்லாம் அனுப்பிச்சி விட்ருச்சு இந்த மாதிரி வந்து இது தான் சார் இது தான் சார் இந்த ஃபோட்டோஸ் இருந்து ஃபோட்டோ அமுச்சு விட்டுருச்சு நானும் பார்த்துட்டு எனக்கு எந்த கலர் வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த கலரையும் வந்து போட்டு அமுச்சிட்டேன் ஓகே சார் கை கைண்டி கன்ஃபார்ம் சூன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் அமுச்சு நானும் என்ன கேட்டேன்னா இந்த மாதிரி வந்து எனக்கு வந்து இதை போ போட்டு அனுப்புங்க உங்களோட புது ஷோரூமோட அட்ரெஸ்ஸை போட்டு அனுப்புங்க அப்படின்னு கேட்டுச்சு கேட்டேன் அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அட்ரஸை போட்டு அனுப்பிச்சோம் அந்த அட்ரஸ்க்கான ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஆட் பண்ணுறோம் வாட்ஸ்அப்பில் வந்தது இல்லை அந்த அட்ரஸ் அதுக்கான ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஆட் பண்ணுறோம் பார்த்துக்கோங்க ஸோ அட்ரஸை போட்டு அமுச்சிருச்சு நானும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நாள் வெயிட் பண்ணிவிட்டு அந்த நம்பரை பிளாக் பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த பிளாக் பண்ணதுக்கும் இந்த மெசேஜ் கடைசியில் வந்ததுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் ஹவர் கேப்பு அந்த ஒன் ஹவரில் நான் என்ன யோசிச்சேன் அப்படின்றத தான் இப்போ நான் அடுத்து தான் பேச போகிறேன் கொஞ்சம் ஃபேர்லி பெரிய வீடியோவாக இருக்கும் நினச்சிக்கோங்க பட் கொஞ்சம் காமெடியாக போகும் ஓகேங்களா என்னென்ன விஷயங்கள் நீங்கள் நான் வச்சுக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ராட் கால்ஸில் அப்படின்றது தான் இந்த ஒரு வீடியோ சரிங்களா ஓகே மக்களே ஸோ ஃபஸ்ட்டு தாட் எனக்கு முதல் தாட் வந்ததே என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அது எப்படிரா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஃபோனை நீ எப்படி ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா கொடுக்குற நான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன் அவன் கேட்டதுக்கு ஒரு ஆன்சர் சொன்னான் எனக்கு அந்த ஆன்சர் எனக்கு வந்து சரி படவே இல்லை எனக்கு அந்த ஆன்சர் வந்து எனக்கு ஆக்சுவலாக வந்து அந்த அவன் சொன்ன ஆன்சர் நான் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடாக இல்லை ஏன்னா சரி ஓகே பதினஞ்சாயிரரூபா ஃபோனை நீ வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுபா கொடுக்குறேன் நான் அந்த ஆஃபர் அவாய்ட் பண்ணிக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே அது வந்து உண்மையாகவே கூட இருக்கட்டும் ஃப்ராடாக இல்லாமல் உண்மையாகவே கூட இருந்துட்டு போகுது நான் இப்போ வந்துட்டேன்னா உங்கள்கிட்ட ஆயிரத்தி ஐநூறுரூபா கொடுத்து அந்த ஃபோனை வாங்கிக்கிறேன் நான் வந்து இன்னொருத்தருக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது இன்னொருத்தனும் அதே மாதிரி தானே ஆசைப்படுவான் இப்போ என்னோடய ஃப்ரெண்டுக்கு நான் சொல்கிறேன் மச்சி பதினஞ்சாயிரரூபா ஃபோனை பார்ப்ப பாரமாச்சு இந்த ஷோரூம் வந்துனா எம்
அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்ன ரெண்டாவது காரணம் என்னோடய என்ன அம்மாவும் கூட நான் என்னோடய கால் முடிச்ச உடனே அம்மாவுக்கு நான் வந்து கேட்டேன் அம்மா வந்து அம்மா வந்து கேட்டாங்க என்கிட்ட இந்த மாதிரி வந்து டே யாரடாடா கால் யாரடா பேசுனா அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கால் வரும்போது கேட்கல ரெண்டாவது கால் வரும்போது கேட்டாங்க நான் ரெண்டாவது கால் நானே பண்ணல அப்போ கேட்டாங்க இந்த மாதிரி வந்து கால் முடிச்சுட்டு பார்த்து யாரடா பேசுனா அப்படின்னு கேட்டால் அப்புறம் சொன்ன மாதிரி வந்து பேசுனேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாத்தையும் சொன்னேன் கேட்டுட்டு அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா நான் அவங்ககிட்ட கேட்டேன் இது மாதிரி வந்து அம்மா உங்களோட அவங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன இன் வாட் யூ திங்க் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு டே இது ஃப்ராடரா என்னடா பக்கா ஃப்ராடாக இருக்குது அதனால் பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஃபோன் தான் எவனும் ஆயிரத்தி ஐநூறுபா கொடுப்பான் அது மாதிரி போக போகாது கண்டிப்பாக ஃப்ராடு உங்களுக்கு வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுபா அடிக்கிறது பிளான் பண்ணிட்டாங்க அதனால் தயவு செய்து போகாது அப்படின்னாங்க அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம் என்ன சொன்னாங்கன்னா அப்படியே ஆயிரத்தி ஐநூறுபா ஃபோனுக்கு லைக் பதினஞ்சாயிரம் ஃபோனும் ஆயிரத்தி ஐநூறுபா கொடுக்குறாங்கன்னா வாங்காத நம்மளுக்கு வந்து அவ் அவ்வளோ சீப்பாக நம்ம போயிடலை சரிங்களா நம்ம வந்து பிச்சைக்காரங்க கிடையாது அதனால் ப பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஃபோன் ஆயிரத்தி ஐநூறுபா கொடுக்குது பிச்சைக்காரங்க பிச்சைக்காரங்க நம்ம கிடையாது அது மாதிரி ஃபோன் வாங்கினேன்னா நம்மளுக்கு வந்து நிலைக்காது ஸோ அதை ஐசு வாங்காத அப்படின்ற ஒரு அட்வைஸை கொடுத்தாங்க அது அவ்வளோ உண்மையாக இருந்தது மக்களே இந்த ஒரு விஷயத்தில் அது வந்து ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் மாதிரி நிறைய இருக்குது ஓகேங்களா இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ அடுத்த முக்கியமான விஷயம் நம்ம தோணின விஷயம் என்ன ஆகுதுன்னா கைஸ் ஓப்போ ஏ நைன் கொடுக்குது அது இல்லாமல் ரெட்மி நோட் டென் ப்ரோ இந்த ரெண்டு ஃபோனில் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி சொல்லுங்கன்னு சொல்லி எனக்கு புரியவே இல்லை எனக்கு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுங்கள் கைஸ் நீங்கள் எனக்கு அந்த தாட்டை கிளியர் பண்ணி கொடுங்க எம்ஐயில் ஓப்போ விற்கிறாங்களா ஓப்போன்றது வேறு பிராண்ட் ஆச்சு அது எப்படி எம்ஐயில் ஓப்போ ஃபோனை விற்கிறாங்க புரியலே சப்போஸ் எம்ஐலேயும் ஆமாம் ஓப்போ பிராண்ட் விற்கிறாங்கன்னா இந்த இந்த பாயிண்ட் நான் வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன் எனக்கு தெரியல பட் ஆனால் நான் கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி பார்த்த வரைக்கும் எம்ஐக்கும் எம்ஐ வேறு ஓப்போ வேறு அது எப்படி எம்ஐயில் வந்து ஓப்போ இவங்க விற்கிறாங்க அப்படின்னு தெரியல ரெட்மி நோட் டென் ப்ரோ ஓகே ரெட்மி வந்து எம்ஐ பிராண்டு ரைட் அது எப்படி வந்து ஓப்போ வந்து எம்ஐயில் விற்கிறாங்க அங்கேயே எனக்கு சந்தேகம் வந்துடுச்சு ஸோ எனக்கு லைட்டாக ஏன்னா சப்போஸ் ரெட்மி நோட் டென் ப்ரோ அப்புறம் ரெட்மி எது வேறு ஏதாவது மொபைல் ரெட்மி என் நைன் ரெட்மிலேயே ரெண்டு மூணு மாடல் சொல்லி சார் அது மாதிரி இந்த இந்த மாதிரி இந்த இந்த ஃபோனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் சார் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னா ஓகே ஃபைன் அதனால் ரெட்மி ஒன்று ஓப்போ ஒன்று இட் இஸ் நாட் இது வந்து இந்த இந்த ஷோரூம் இங்கே கால் பண்ணது இட்ஸ் நாட் அ சங்கீதா இட்ஸ் நாட் அ பூவிகா இட்ஸ் நாட் அ சென்னை மொபைல்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மல்டி பிராண்டு கடை கிடையாது இது வந்து எம்ஐ ஷோரூம் எம்ஐ ஷோரூம் எம்ஐ ஃபோன் மட்டும் தான் வைக்கணும் அது எப்படி ஓப்போ ஸோ இது வந்து ரெண்டாவது பாயிண்ட் மக்கள் எனக்கு இந்த ரெண்டாவது பாயிண்ட் புரியவே இல்லை அது எப்படின்னு எப்படி எம்ஐ பண்ணுதுன்னு புரியல மேபி நீங்கள் கிளாரிஃபிகேஷன் கொடுங்க இல்லை நல்லா கிடையாது எம்ஐயில் தான் ஒப்பம் விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம வாபஸ் வாங்கிக்கலாம் மூணாவது பாயிண்ட் ஓப்போ ஏ நைன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபது மாடல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் வந்த மாடல் ஓப்போ ஏ நைன் ரெட்மி நோட் டென் ப்ரோ பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்ல மாடல் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா பழைய ஃபோன்ஸ் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி கம்பேர் பண்ணும்போது கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் ஓல்டு ஃபோன் ஒரு ஆஃபரில் கொடுக்குற ஒரு ஒரு ஆஃபரில் கொடுக்குற நீ அது எதுக்காக நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பழைய ஃபோனை கொடுக்கணும் இங்கேயே எனக்கு புரியல என்ன எதுக்கு நீ அனுப்பி கிடையாது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து லேட்டஸ்ட் ஃபோனை தான் கொடுப்பாங்க அது எதுக்கு நீ பழைய ஃபோன் உங்களுக்கு கொடுக்குற அதை தாண்டி இன்னொரு விஷயம் ரெண்டு ஃபோனுமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேறு வேறு வேலை இதுதான் சொல்லிச்சுனா ஃபோன் பண்ணி சார் இது ரெண்டுமே ஃபோன்ஸ் போது ரெண்டு ஃபோனோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரரூபா சார் உங்களுக்கு நான் வந்து ஆயிரத்தி ஐநூறுபா கொடுக்குறேன்னு சொல்லிச்சு ஓப்போ ஏனோட வேலை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அமேசான்லேயோ ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பன்னெண்டாயிரரூபா வரும் அதே மாதிரி நீங்கள் ரோட் ரெட்மி நோட் டென் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து பதினாறாயிரம் ரூபாய் வந்து லைக் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட்லேருந்து செவன்டீன் தௌசண்ட் கிட்டத்தட்ட வந்துடும் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்டே வச்சுக்கோங்களேன் ஓகே நம்மளோட இது வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளோட வந்து ரெட்மி நோட் டென் ப்ரோ ஓரளவுக்கு மேட்ச் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபோனை நீ ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் சொல்கிறேன் அது எப்படி பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் ஓப்போ ஏனாயிரன்றது பன்னெண்டாயிரம் ரூபா ஃபோனை எப்படி நீ பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய்க்கு சொல்கிற மூவாயிரம் ரூபா கம்மி மூவாயிரம் ரூபாய் ஜாஸ்தி பண்ணி எப்படி நீ சொல்கிற எனக்கு புரியலையே நீ தெளிவாக நீ வந்து ஒரு ஷோரூம்லேருந்து கால் பண்ணுற நீ ஷோ எம்ஐ ஆஃபீஸ்லேருந்து கால் பண்ணுறேன்னா கரெக்டாக நான் ஒரு மொபைல் ரேட்டை சொல்ல பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் ஃபோனை உங்களுக்கு ஆயிரம் ரூபாய்
அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூம் கிடையாது ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் தான் இருக்குது மக்களே அது இருக்குது எம்ஐ இருக்குது ஆனால் எம்ஐட சர்வீஸ் சென்டர் இருக்குது அந்த அம்மை அந்த பில்டிங் அந்த ஷோரூம் எப்படி இருக்குது அந்த ஒரு சர்வீஸ் சென்டர் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி ஒரு என்ன சொல்கிறது அது மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பில்டிங் உள்ள இருக்கும் கைஸ் பில்டிங் உள்ள பார்த்தீங்கன்னா கடைகள் போட்டிருப்பாங்களே அந்த மாதிரி ஒரு பில்டிங் இருக்குது அது பில்டிங் உள்ள கடைகள் இருக்குது லைனாக போட்டிருப்பாங்க மாதிரி கடை மாதிரி இருக்கும் பொந்து மாதிரி இருக்கும் அந்த பொந்து உள்ள கடைகள் இருக்கும் அந்த கடையில் ஒரு கடை பார்த்தீங்கன்னா அந்த எம்ஐ சர்வீஸ் சென்டர் இட் இஸ் நாட் அ ஷோரூம் அட் ஆல் ஓகே இப்படி கூட எடுத்துக்கலாமே அந்த எப்பவுமே பார்த்தீங்கன்னா கூகுள்ஸில் அப்டேட் பண்ணுறது கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் பண்ணுறது மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஒரு வருஷம் ஓல்டு எயிட் மந்த்ஸ் ஓல்டு அப்படி தான் வச்சுருப்பாங்க லீ ரீசெண்ட்டு கிடையாது ஓகே நீ ரீசெண்டாக ஷோரூம் ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னா கூட அந்த ஷோரூம் போய் எவனா அந்த உள்ள பொந்து உள்ள வைப்பானா அட்ரஸ் மாறணும் அட்ரஸ் மாறல அட்ரஸ் அதே அட்ரஸ் தான் இருக்குது சேம் அட்ரஸ் தான் கொடுத்துருக்கா நீங்கள் அட்ரஸ் வேணால் நீங்களே கூட போய் 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 போட்டு பாருங்கள் அந்த அட்ரஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அந்த இது தான் இருக்குது அந்த சர்வீஸ் சென்டர் தான் இருக்குது அப்போ நீ அட்ரஸை தப்பாக கொடுத்துருக்க நீ வந்து அட்ரஸை ப்ராப்பராக கொடுக்கல ஏதோ கொடுக்கணும் அப்படின்ட்டு இருக்கா அந்த அட்ரஸை நீ கொடுத்துருக்க அண்ட் ஒரு ஒரு ஷோரூம் எவனா அப்படி அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல அந்த பொந்தில் போய் அவனை வைக்க மாட்டான் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஷோரூம் பார்த்தினா புது ஷோரூம் ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா ஒரு ஓப்பன் ஸ்பேஸ் நல்லா எல்லாருக்கும் தெரிகிற ஒரு இடமாக தான் இருக்கும் ஸோ அங்கேயுமே எனக்கு அடுத்த டவுட் வந்துருச்சு கேஸ் ஓகே இது வந்து ஃப்ராடு இது வந்து சும்மா நம்மளை ஏமாத்தணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் ஏதோ நம்ம வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃப்ராடு இல்லை நம்மளை நம்பிடணும் ஓரளவுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அடே 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 அடி போயிருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அது இதான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட அட்ரஸ் அதை தாண்டி இன்னொரு ஒரு டவுட் எனக்கு வந்தது இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் டேட்டா பஸ்லேருந்து எடுத்துருக்கோம் சார் சில பல கஸ்டமர்ஸை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா குலுக்கல் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கும்னு சொல்லுது நான் இதுவரைக்கும் என் லைஃப்பில் எம்ஐ வாங்கினதே கிடையாது எம்ஐ ப்ராடக்ட் என்கிட்ட கிடையவே கிடையாது எம்ஐ ஃபோன் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோனாக இருக்கட்டும் ஃபோன் அசசரியாக இருக்கட்டும் என்ட கிடையவே கிடையாது என்ட ஒரே ஒரு எம்ஐ ப்ராடக்ட் மட்டும் தான் இருக்குது அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா எம்ஐயோட அந்த ஒரு இந்த காத்தடிக்கிற மிஷின் இருக்கும்ல அது மட்டும் தான் நான் திங்க ஆல்ரெடி அதோடய ரிவ்யூ போட்டிருப்பேன் என்னோட சேனல் போய் பார்த்துருவாங்க பார்த்தினா அந்த எம்ஐயோட அந்த ஒரு அந்த ஒரு அது பேர் நான் சொல்லுவாங்க காத்தடிக்கிற மிஷின் ஒன்று இருக்கும் அது தான் கைஸ் நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன் சரிங்களா எம்ஐ இது அதுக்கும் இந்த ஷோரூமுங்களுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது இப்போ எனக்கு கால் பண்ணிக்க அந்த மொபைல் ஷோரூமுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஆனால் இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் எம்ஐ ப்ராடக்ட் ஒன்று கூட நான் எடுத்தது கிடையாது ஈவன் பவர் பேங்க் கூட எடுத்தது கிடையாது அப்புறம் எப்படி என்னோட நம்பர் உன்னோட டேட்டா பேஸில் இருக்கலாம் அப்போது எங்கேயோ ஃப்ராட் பண்ணி தான் நீ நம்ம என்னோட நம்பரை நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது மூலமாக நீ நீங்கள் பேசுகிற அப்படின்றது எனக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிச்சு ஏன்னா சப்போஸ் நான் ஒரு எம்ஐ கஸ்டமராக இருக்கேனா கூட ஓகே நீ ஒரு டேட்டா பேஸ்லேருந்து எடுத்து எம்ஐ கஸ்டமர்ஸ் நீங்கள் சார் மாதிரி கஸ்டமர் மட்டும் டேட்டா பேஸ் எடுத்து நாங்கள் வந்து கொடுக்குற மாதிரி யூஸ்லாம் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க நம்ம ஆல்ரெடி கஸ்டமராக இருப்போம் எங்கே ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருப்போம் எம்ஐ சொல்லிட்டு எம்ஐயோ இப்போ சரணா ஸ்டோர்ஸ் போகிறோம் பூர்த்திஸ் போகிறோம் இல்லை மாதிரி ஏதோ பிராண்டட் ஷோரூம் போகிறோம்னா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம நம்பர் நம்பர் நம்ம நம்மளோட நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது மூலமாக குழுக்கள் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ந்து எடுத்து நம்மளுக்கு ஏதாவது கிஃப்ட் கொடுக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி எதுவுமே கிடையாது இது வரைக்கும் எம்ஐக்கு போனதே கிடையாது நீ எப்படி என் நம்பர் நீ எடுத்து எப்படி நீ அந்த செலக்ட் பண்ற நான் நான் உனக்கு அவ்வளோ பெரிய புண்ணியமா பண்ணிருக்கேன் இது வந்து அடுத்த டவுட் கேஸ் சரிங்களா ஓகே இதை தாண்டி இப்போ சில வந்து சில விஷயங்கள் இது பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது டவுட்டாக எடுத்துக்கலாம் பட் டவுட்டாக இல்லாமல் எடுத்துக்கலாம் எனக்கு வந்து கால் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு கால் வந்துச்சுல அவ கால் பண்ணானே அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து பேக்ரவுண்டில் ஒரு குழந்த கத்திர சத்தம் என்னை கேட்டுச்சு ஓகே அது கூட நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா வந்து ஷோரூமில் வந்து கால் பண்ணணும் சொல்லுது ஆஃபீஸ்லேருந்து கால் பண்ணுறோம் சொல்லுது ஆக்சுவலாக ஆஃபீஸ்லேருந்து இல்லை அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கால் பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஷோரூம்லேருந்து கால் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றி சொல்லிச்சு சரி ஓகே ஷோரூம்லேருந்து கால் பண்ணுறா ஷோரூம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய கஸ்டமர்ஸ் வருவாங்க ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா குழந்தை தூக்கிட்டு ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது குழந்தை அழகாக வாய்ப்பு இருக்குது ரைட் அதோட எடுத்துக்கலாம் பட் மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பொண்ணுங்க கால் பண்ணுற பொண்ணுங்க மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் என்வரான்மெண்ட் டோக்கன் தான் கால் பண்ணுவாங்க ஏன்னா
இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டாக வந்து எல்லாமே இது மாறான ஒரு ப ஒரு விஷயமா இருக்கும் கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆஃபீஸ்லேருந்து கால் பண்ணுறோன்னு சொல்லுது சரிங்களா இது ஆஃபீஸ்லேருந்து கால் பண்ண மாதிரி ஒரு பொண்ணு வந்து பேசவே இல்லை அந்த ஒரு ப்ரொஃபஷ்னலிசம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பொண்ணுக்கிட்ட தெரியல கைஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்லேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது தமிழ்லேயே பார்த்தனா பேசு இந்த மாதிரி வந்து சார் இந்த மாதிரி வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுத்துறேன் சார் சார் உங்களுக்கு வந்து இது பண்ணி கொடுத்துறேன் சார் உங்களை எம்ஐ ஷோரூமில் வந்து கால் பண்ணாலும் சரி இல்லை நோக்கியா ஷோரூம் வந்து கால் பண்ணாலும் சரி அப்படி பேச அப்படி பேசவே மாட்டாங்க குட் மார்னிங் சார் ஐம் காலிங் ஃப்ரம் என் எம்ஐ ஷோரூம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பேசுவாங்க ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது இங்கிலீஷ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தமிழ் பேசுறது போது அவங்க தமிழில் மாற்றுவாங்க பட் இது இடத்துலேருந்தே சார் எடுத்துலேருந்தே சார் 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 தான் ஸோ அது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து எம்ஐ ஷோரூம் வந்து கால் பண்ணியிருக்க வாய்ப்புகள் கிடையவே கிடையாது கைஸ் ஸோ இது எல்லா பாயிண்ட்ஸும் நான் வந்து வந்து ஒரு கன்சல்டேட் பண்ணி தான் ஃபைனலி ஓகே இது வந்து ஒரு ஃப்ராட் கால் கண்டிப்பாக இது ஒரு ஃப்ராட் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்லேயும் தெரிஞ்சுக்கு கைஸ் அம்மா சொன்னாங்களே அதுலேயும் எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இது ஃப்ராட் கால் தான் உடனே நான் என்ன பண்ணுறேன் என்னோட அவளோட நம்பர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலையுமே பிளாக் பண்ணிட்டேன் எல்லாத்துமே என்கிட்ட வந்து மூணு நம்பர்ஸ் இருக்குது மூணு நம்பர்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்ப்ளீட்டாக பிளாக் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஓகே இந்த மாதிரி இந்த போகவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபேக்ட் என்னோட அம்மாவோட நம்பர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதை அதை சேவ் பண்ணி பிளாக் பண்ணி வச்சுட்டேன் மக்களே அதுக்கப்புறம் எனக்கு இது அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த எந்த காலும் அந்த நம்பர் வரல ஸோ அம் சேஃப் அனஃப் எனக்கு தெரிஞ்சு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அது அதுக்கப்புறம் எதுவுமே வரல ஸோ அம் குட் அனஃப் டு கோ ஸோ மக்களே இவங்க வந்து என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுறாங்க எந்த வகையிலையும் நம்மளை பார்த்தினா இழுக்கிறாங்க இப்போ நானே இப்போ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தா விழுந்திருப்பேன் பட் அதுக்கப்புறம் லைட்டாக அனலைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் பார்த்தீங்க இது ஃப்ராடுன்னு தெரியும் வச்சுல நீங்கள் எப்படி எடுத்தோடனே நீங்கள் அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் பட் இருந்தாலுமே விழுந்துடாதீங்க இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா சில விஷயங்கள் இது விழுந்துடாதீங்க அது வந்து என்ன நம்ம கிட்ட அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி நம்ம கிட்ட தான் அதை எடுத்துக்கிறாங்களே அவங்க அந்த விஷயத்தை எடுத்துக்கிறாங்களே அதை வச்சு யூஸ் பண்ணி தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வீக்னஸை யூஸ் பண்ணி தான் அவங்க பார்த்தீங்கன்னா மேலே வராங்களே அது என்ன மூணு வீக்னஸ் அப்படின்றது உங்களுக்கு சொல்கிறோம் கைஸ் சரிங்களா ஃபஸ்ட் திங் நான் விழுந்த விஷயம் இல்லை நான் இந்த நான் விழுந்தனேன் அது தான் கைஸ் அதாவது ஆஃபர் அந்த ஆஃபர் கொடுத்தோடனே நம்ம விழுந்துடுவோம் மக்களை எப்போவுமே எப்போவுமே நம்ம எப்போவுமே இது வந்து காலங்காலமாக வந்துட்டு இருக்க விஷயம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விவேக் காமிலே வரும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வேறு ஏதோ சொல்லுவார் அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து யாரும் வந்து மதிக்க மாட்டாங்க திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃபர் அப்படின்னு சொன்னோடனே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பொம்பளைங்களும் இட்டு அட்டி பிச்சுக்கிட்டு போகணும் ஒரு சாரி வேணும் இன்னொரு சாரி ஃப்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோன்னே எல்லா பொண்ணுங்களும் பிச்சுன்னு வரும்ல அந்த ஆஃபர் தான் மக்களை எல்லோரும் இழுக்கிற ஒரு விஷயமா இருக்குது அதுக்குன்னு ஒரு லாஜிக்கல் ஆஃபர்ன்றது இருக்குது ரைட் அது பார்த்தீங்கன்னா வந்து லெட்ஸ் ஏ இப்போ நான் சொன்னேன் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஃபோனை ஒரு பதினாலாயிரம் ரூபாய் விற்கிறேனா கூட அது கூட அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் ஃபோனை எவ்வளோனா ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் விற்பானா இந்த ஆஃபர் வந்து என்ன சொல்கிறது ஓகே மேபி மேபி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நியூஸில் பார்த்தீங்கன்னா சொல்கிறாங்க இப்போ மீடியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அப்டேட் பண்ணுறாங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மீடியாலே போடுவாங்க இந்த ரியல் எஸ்டேட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா மீடியாலே போடுவாங்க நீங்கள் வந்து ஒரு மனம் வாங்குறீங்கன்னா கொடுக்கற முறையில் தேர்ந்தது உனக்கு நான் வந்து ஸ்விஃப்ட் கார் கொடுக்குறேன் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க அது கூட அக்செப்டட் ஏன்னா வந்து அது வந்து மீடியாவில் சொல்கிறாங்க கண்டிப்பாக அது ஃப்ராடம் இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட அந்த ஹோல் கம்பெனியும் காலி ஆகிடும் பட் இந்த மாதிரி ஃபோன் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஆஃபர் கொடுக்குறேன் அப்படின்னா அங்கே தாங்க இஸ் நம்ம விழுந்துடணுமே ஸோ அந்த மாதிரி விழக்கூடாது ஆஃபர் அப்படின்னு ஆஃபர் கொடுத்தாலே தேவையில்லை அந்த ஆஃபர் நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது உடனே கட் பண்ணிட்டு போயிடுங்க ஆனால் அதுக்கு எல்லா ஆஃபரும் கட் பண்ணிடாதீங்க நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா ஃபோனை பதினாலாயிரம் ரூபா கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஃபர் வந்து அது பார்த்தாலே தெளிவாக இருக்கும் இப்போ அமேசான் எல்லாம் வாங்கும்போது பட்டியல் நிறைய அமேசான் நான் வாங்கியிருக்கேன் இந்த ரீசெண்டாக கூட பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து இந்த அக்டோபர் எயிட்டு அமேசான் சேல் வந்துச்சு இல்லை ஃப்ரீடம் சேலாக இல்லை சேல் வந்துச்சு ஒன்று பெரிய சேல் பிக் தீபாவளி சேல் தீபாவளி சேலில் நான் நிறைய ஆஃபரில் எடுத்தேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் நான் எடுத்தேன் அதோட வீடியோ கூட போட்டுருப்பேன் நினைக்கிறேன் எஸ்எஸ்டி ஹார்ட் டிஸ்க் நான் எடுத்தேன் அந்த எஸ்எஸ்டி ஆர்ஸ் டிக் பத் ஹார்ட் டிஸ்க் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் ரூபாய் அதனால் வந்து ஒம்பதாயிரம் ரூபாய் எடுத்தேன் ரைட் நீங்கள் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஆஃபர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அதே நீங்கள் அதே எஸ்எஸ்டி போட்டிருக்காங்க பத்தாயிரம் ரூபா எஸ்எஸ்டி பார்த்தீங்கன்னா
கேஷ் ஆன் டெலிவரி தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் கேஷ் ஆன் டெலிவரிக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் அப்படின்றத கேட்டிங்கன்னா ஆ பேசாக நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்போது நிறைய நிறைய நான் இபேயில் படித்து பார்த்தது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்லைனில் பே பண்ணிடுறாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் வரதே கிடையாது ஸோ அதனால தான் நான் என்ன பண்ணுறது கேஷ் ஆன் டெலிவரி பே பண்ணுறது ஏன்னா அவன் கேஷ் வாங்குறதுக்கு கண்டிப்பாக அவன் வந்து ப்ராடக்ட் கொடுத்து தான் ஆகணும் ஸோ அதுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரி நான் வந்து சூஸ் பண்ணுறது ஸோ அதை நம்ம கேஷ் பே பண்ணும்போது நம்ம ப்ராடக்ட்டை வாங்கிட போகிறோம் ப்ராடக்ட்டை வாங்கிட்டு தான் நம்ம கேஷ் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ நம்ம அது சேஃபாக இருக்கும் ப்ராடக்ட் நம்மக்கிட்ட இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆனால் அதுலேயும் ஒரு பிரச்சனை என்ன பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் நம்ம ஆர்டர் பண்ண ப்ராடக்ட் தானா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம மாட்டிப்போம் அங்கே தான் நிறைய பேர் மாட்டிக்கணும் சரிங்களா அது தான் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க இதை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க பேசிக்கலாம் இந்த இந்த ஃப்ராடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஃப்ராடு அந்த மாதிரி ஃப்ராடாக தான் இருக்குது ஏன்னா என்ன நடக்குதுன்னா முதல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருந்துச்சுன்னா லைக் கேஷ் ஆன் டெலிவரி கூட வந்து ப்ராப்பராக கொடுத்துட்டு தான் வந்தாங்க நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது ப்ராடக்ட் லைட்டாக உருட்டி பார்ப்போம் ஓகே அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இப்போ கூட ரீசன்ட் டைம்ஸில் அமேசானில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த ப்ராடக்டே பாக்ஸை பாக்ஸ் மேலே போடாமல் ப்ராடக்டே டேரெக்டாக பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ஆன் டெலிவரி கொடுக்குறாங்க ஸோ அதை வச்சு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஓகே உள்ள ப்ராடக்ட் இருக்க போகுது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆல்மோஸ்ட் சேஃப் பட் இப்போது முக்காவாசி அது அமேசான் ஆகும் ஃப்ளிப்கார்ட்டாக இருக்கட்டும் அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் இந்த கேஷ் ஆன் டெலிவரி என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ கேஷ் ஆன் டெலிவரி என்ன நினைக்கிறோம் ப்ராடக்ட் கொடுக்கும்போது ப்ராடக்ட்டை வாங்கி ப்ராடக்ட் செக் பண்ணி உள்ள ப்ராடக்ட் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்ததுக்கு தான் கேஷ் ஆன் கொடுக்குறோம்ல அது மேபி மேபி முதல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இருந்தது பட் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டெலிவரிக்காரன் வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட வந்து ப்ராடக்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட ஓடிபி வாங்கிப்பான் ஓடிபி வாங்கிட்டு கேஷ் வாங்கிப்பான் கேஷ் வாங்கிட்டு தான் ப்ராடக்டே கையில் கொடுக்குறோம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வாங்கிட்டு நான் இருங்க இருங்க போவாதீங்க ப்ராடக்ட் இப்போ வருவான் வந்துட்டு இருங்க சார் நீங்கள் ப்ராடக்ட் முதல்ல கொடுங்க சார் நான் ப்ராடக்ட் ஓன் பண்ணி பார்த்து உள்ள ப்ராடக்ட் இருந்தால் அப்புறம் கேஷ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவன் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டான் பண்ணுறதே கிடையாது ஒன்லி ஒரு 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 சில பேர் மட்டும்தான் சில கேஷ் ஆன் டெலிவரிஸ் மட்டும்தான் அப்படி வந்து அக்செப்டபுளாக இருக்குது அது எதுவுமே பார்த்தீங்கன்னா அதெல்லாம் கிடையாது நீ வந்து ஃபஸ்ட்டு எனக்கு காசு கொடு நான் ப்ராடக்ட் கொடுத்து போயிட்டே இருப்பேன் ப்ராடக்ட் உள்ளே இருக்குதா இல்லையா கல் இருக்குதா இல்லை செங்கல் இருக்குதா என்ன இருக்குதான் பார்த்துட்டு நீ வந்து டேரெக்டாக நீ வந்து அமேசானை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க நேராக ஃப்ளிப்கார்ட்டை காண்டாக்ட் பண்ணுங்க அந்த ஒரு பர்சனை நீ காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோ செல்லர் நீ காண்டாக்ட் பண்ணிக்கோ எனக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவன் போயிட்டே இருக்கான் அமேஷ் ஸோ கேஷ் ஆன் டெலிவரி இப்போ அது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து ஓடிக்கிட்டு இருக்கு கேஷ் ஆன் டெலிவரியும் பார்த்தீங்கன்னா நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு விஷயமாக வந்து இப்போ வந்து போய்கிட்டு இருக்கு கைஸ் ஸோ அதை தான் இவங்க வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஒரு முக்கியமான விஷயமாக இதை தான் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரெண்டாவது ஸ்ட்ராட்டஜியை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க கேஷ் ஆன் டெலிவரி இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க நானே பார்த்தேன் நிறைய வீடியோவில் நான் பார்த்தேன் என்ன நடக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் ஆன் டெலிவரி பண்ணுறாங்க நம்ம போய் போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் வாங்கிட்டு வரோம்ல அந்த பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தா பாக்ஸ் இல்லை குப்பை தான் கிடக்குது நிறைய பேர் நீங்கள் வேணால் யூடியூப்பில் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் நிறைய பேர் அதான் போட்டிருக்காங்க உள்ள பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குப்பை தான் இருக்கும் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது என்ன சொல்கிற பழைய ஏதாவது கேபிளோ இல்லை பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி தான் வந்து உள்ள வந்து இல்லை செங்கலோ அந்த மாதிரி தான் உள்ளே வச்சு போட்டு அனுப்புகிறாங்க கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஏன்னா வெளியே ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும் உள்ள தான் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குமே சரிங்களா ஸோ அப்படின்னா வெளியே இருக்க பாக்ஸ் பார்த்து நம்ம வந்து மயங்கிடுவோம் உள்ளே ஓப்பன் பண்ணி வந்தால் தான் ஒன்றுமே இருக்காது கை ஸோ தயவுசெய்து கேஷ் ஆன் டெலிவரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் விழுந்துடாதீங்க நானே ஆக்சுவலாக அந்த கேஷ் ஆன் டெலிவரி தான் விழுந்துட்டேன் ரெண்டாவது பாயிண்டே நான் விழுந்துட்டேன் ஆனால் அது வந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரின்றது இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா தப்பாக யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க தயவுசெய்து வந்து அந்த மாதிரி விழுந்துடாதீங்க கொஞ்சம் பார்த்து அது வந்து அந்த ஒரு அந்த ஒரு வெப்சைட் நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுற வெப்சைட் ஆகும் இது வந்து நான் நாட் ஓன்லி திஸ் ஃப்ராட் கைஸ் நான் ஆம் டாக்கிங் அபவுட் எவ்ரி திங் ஓகேலா நீங்கள் வந்து அமேசானில் வாங்கும்போது ஃப்ளிப்கார்ட்டில் வாங்கும்போது கொஞ்சம் நம்பி வாங்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் ரிட்டன் பண்ணுறது ப்ராசஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் லெஜிட்டாக இருக்கும் ஓகேனா அந்த கம்பெனி லெஜிட் அப்படின்றதுனால ஆனால் ஒரு அன்னோன் வெப்சைட்டில் வந்து வாங்கும்போது கேஷ் ஆன் டெலிவரி எல்லாமே ப்ராப்ளமேட்டிக் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அந்த வெப்சைட்டை நீங்கள் வந்து ஆராய்ச்சி பாருங்கள் வெப்சைட்டை போதும் அனலைஸ் பண்ணுங்கள்
இந்த மாதிரி சொல்கிறாங்கனாலே இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து கேஷ் ஆன் டெலிவரி கொடுக்குறேன் நான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஐநா வருஷத்தில் டேரெக்டாக வந்து இருக்குது ஷோரூமில் இருக்குது நீங்கள் கேஷ் ஆன் டெலிவரி கொடுக்குற அப்படின்னு சொன்னாலுமே பேசுது கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணுங்கள் முடிஞ்சால் எம்ஐ ஆஃபீஸ்க்கே வந்து கால் பண்ணி கேளுங்க இந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி கால் வந்துச்சு அப்படின்னு அவங்களே தெளிவாக சொல்லிடுவாங்க இல்லை இல்லை சார் இது வந்து ஃப்ராட் அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க கடைசியில் நீங்கள் ஏமாற வேண்டிய அவசியம் இருக்காது இது வந்து மூணாவது ஸ்ட்ராட்டஜி அதாவது ஃப்ளட்டு போகுது ஆப்வியஸாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நானே விழுந்திருப்பேன் ஃப்ளட்டு போகுது நிறைய பேர் இவன் வந்து அந்த யூடியூப்லேயே பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்துடும் கரெக்டாக இல்லை இல்லை எனக்கு வந்து அவ்வளோ தூரம் இருக்குது நான் வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லி கேஷ் ஆன் டெலிவரி ஆஃப் பண்ணுவாங்க கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அவங்க ஏமாற்றப்படுறாங்க ஸோ இது தாங்க இஸ் மூணு ஸ்ட்ராட்டஜி சரிங்களா த்ரீ ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இதை அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க மக்களே ஸோ அதனால் தான் கைஸ் பி வெரி கேர்ஃபுல் ஆன் எனி திங் ஆன்லைன்ன்றது இப்போலாம் வந்து நிறைய ஃப்ராட் நடந்தது ஏன்னா ஆன்லைன் தான் முக்காசியம் வந்து ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்காங்க நான் கடை வச்சு உகாந்துருக்கேன் இங்கேயும் இதெல்லாம் பெருசாக யாரும் வருதில்ல இங்கே கம்மி விலைக்கு நான் விற்கிறேன் அப்போ கூட எவனும் வரமாட்டேறான் ஆனால் அங்கே ஆன்லைனில் அவன் அவன் பார்த்தா அவ்வளோ விலைக்கு போட்டு விற்றுட்டுருக்கான் கடைசியில் அங்கே தான் மக் மக்களே எல்லோரும் போகிறாங்களே ஸோ தயவு செய்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆன்லைனில் பண்ணும்போது இப்போலாம் வந்து ஆன்லைன் பற்றி நிறைய நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணி ஆன்லைனில் தான் நிறைய பேர் வாங்குறாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நிறைய பேர் ஃப்ராட் பண்ண நினைக்கிறாங்க ஸோ பி வெரி வெரி கேர்ஃபுல் சரிங்களா ஸோ அதுதான் கைஸ் இந்த வீடியோ நான் பண்ண நினச்சேன் ஐ திங்க் ஒரு ஃபேர்லி பெரிய வீடியோ வந்திருக்கோம் வெரி சாரி ஃபார் தட் பட் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீடியோ கொஞ்சம் நாய்ஸஸ் அப்படின்னு தான் தயவு செய்து திருப்பி சொல்கிறேன் மன்னிச்சுக்கோங்க ஸோ ஐ ஹோப் இட் வாஸ் ஹெல்ப்ஃபுல் திஸ் வீடியோ ஹெல்ப் ஃபுல் பி வெரி சேஃப் ஓகேங்களா ஏதோ கொஷின்ஸ் இருந்தால் கீழே வந்து கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இங்கே நான் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் என்னோடய வீடியோஸ் முக்கியம் சப் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்களோ இல்லை தயவு செஞ்சு என்னோடய வீடியோஸ்க்கு லைக்கை போட்டு கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணி விடுங்க தேங்க் யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ கைஸ் ஹோப் டு ஹெல்ப்ஃபுல் பி சேஃப் ஓகேங்களா பி வெரி சேஃப் வாட் யூ டூ அண்ட் ஆன்லைன் ஆர் வாட் எவர் யூ டூ ஓகேங்களா அதுக்கு வந்து இங்கே நிறைய பேர் பற்றி அந்த வீடியோஸ் போட்டிருப்பாங்க ஸோ அடுத்த வீடியோ சந்திக்கலாம் கைஸ் அந்த பியூட்டிஃபுல் ப்ராடக்ட் ரிவியூ ஆர் மெரி டாபிக் ஆர் எனி அதர் வ்ளாக் அண்டில் திஸ் ராஜீவ் சாண்டிங் ஆஃப் டேக் கேர் ஸ்டே சேஃப் பி சேஃப்